இந்தியா கிளிட்ஸ் வந்து டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி த்ரீ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இந்தியா கிளிட்ஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு இந்தியா கிளிட்ஸ் கோலிவுட் பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் பெரிய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் போது பிரச்சனை இல்லாம ரிலீஸ் ஆகுறது இல்ல பினான்சியல் பிரச்சனை இல்ல இந்த கதை தன்னோடது அப்படின்னு சொல்லி கதை திருட்டு பிரச்சனை இப்படி கோலிவுட்ல நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் அதுல ரீசெண்டா தளபதி விஜய் நடிக்கிற சர்க்கார் படத்தோட கதை தன்னோடது அப்படின்னு சொல்லி வருண் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிறவர் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காருல்ல ஆனால் கள்ள ஓட்டு அப்படிங்கிற ஒன் லைனை காமனாக வச்சுக்கிட்டு அந்த கதையும் இந்த கதையும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறது கரெக்ட் இல்லை இதை நான் லீகலாக ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏஆர் முருகதாஸ் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டாரு இன்ஃபேக்ட் இதனோட கதை கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஆனதுன்னு சொல்லி இப்போ ரைட்டர் ஜெயமோகனும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இதே மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை தமிழ் சினிமாவில் பல பெரிய படங்களுக்கு வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல கே எஸ் ரவிக்குமாரோட டேரக்ஷனில் உலக நாயகன் பத்து கெட்டப்பில் நடிச்சாரே தசவதாரம் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி தன்னோடது அப்படின்னு சொல்லி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் செந்தில் குமார்ங்கிறவர் சென்னை ஹைகோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணாரு அர்தனாருங்கிற பேர்ல அவர் அந்த கதையை உருவாக்குனதா அப்ப ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணாரு டேரக்டர் சங்கர் டேரக்ஷன்ல சூப்பர் ஸ்டாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல டூ தௌசண்ட் டென்ல ரிலீஸ் ஆன ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம் தான் இந்திரன் பட் ஆரூர் தமிழ்நாடன் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட ஜுகிபா நாவல பேஸ் பண்ணி தான் இந்திரன் எடுத்திருக்காங்க அதனால நஷ்டஈடா டென் மில்லியன் கேட்டு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணாரு பட் இந்த ஒரு கேஸ கோர்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல சுசீந்திரன் டேரக்ஷன்ல விஷால் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர்ல நடிச்ச படம் தான் பாண்டிய நாடு இது தன்னோட கதை அப்படின்னு சொல்லி ஏ டி புவனன் ராஜ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல பா ரஞ்சித் டேரக்ஷன்ல கார்த்தி நடிச்ச சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம் தான் மெட்ராஸ் பட் இது கோபிநாயனாரோட கருப்பர் நகரம் படத்தோட ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம்ல ஒரு கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் ஆச்சு அதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல ஏ ஆர் முருகதாஸ் அண்ட் தளபதியோட காம்பினேஷன்ல தீபாவளி ஸ்பெஷலாவே கத்தி படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இல்ல இந்த படத்தோட ஸ்டோரியும் தன்னோடதுன்னு சொல்லி கோபி நாயனார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு அவரோட மூத்த குடி நாவலை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கதை உருவானதா சொன்னாரு ஆனா இதை விசாரிச்ச கோட் ப்ராப்பரா எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்ல அப்படிங்கறதுனால டேரக்டர் முருகதாஸ்க்கு ஃபேவரா தீர்ப்பு சொன்னாங்க அதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல கே எஸ் ரவிக்குமாரோட டேரக்ஷன்ல சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சு அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன லிங்கா படத்துக்கும் இதே ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு பிலிம் டேரக்டர் ரவிரத்னம் அப்படிங்கிறவரு முல்லைவனம் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்த கதையை உருவாக்குனதா இவரும் ஹைகோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணாரு பட் கோர்ட் அந்த ஒரு கேஸை தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல கோபிநாயனாரோட டேரக்ஷன்ல நயன்தாரா நடிச்சு ரிலீஸ் ஆன படம் தான் அரம் ஒரு கலெக்டரா நயன்தாரா நடிச்சிருந்த இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்தோட பார்ட் டூ வரப்போறதா கூட டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கல்ல இந்த படத்தோட ஸ்டோரி தம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பரிவாரா படத்தோடது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசர் மனோஜ் குமார் அப்படிங்கிறவரு கோபிநாயனார் மேல ரெண்டு கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கேட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணாரு அதே மாதிரி அரவிந்த் சுவாமி ஜெயம் ரவி ஹன்சிகாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல லக்ஷ்மணன் டேரக்ஷன்ல லாஸ்ட் வெப்ல ரிலீஸ் ஆச்சே போகன் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி தன்னோடது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டனி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாரு பதிலுக்கு டேரக்டர் லக்ஷ்மணனும் தப்பான ரூமை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தன்னோட பேரை ஸ்பாயில் பண்றது மட்டும் இல்லாம தனக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டனி மேலையும் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாரு அடுத்து சாய் பல்லவி தமிழ்ல டெபியூ ஆன படம் தான் தியா டேரக்டர் விஜய் டேரக்ஷன்ல ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தோட ஸ்டோரி தன்னோடது அப்படின்னு சொல்லி சந்திரகுமார் அப்படிங்கிற ஏடி கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணாரு இப்படி தமிழ் சினிமாவோட பல பெரிய படங்களுக்கும் பல செலிபிரிட்டிஸோட படங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு இதுல சப்போஸ் நான் ஏதாவது படத்தை மிஸ் பண்ணிருந்தேன்னா அதை நீங்க கீழே கமெண்ட்ல வித்யாவோட ஷேர் பண்ணுங்க சென்னையில நீங்க சில வேர்ட்ஸ் வந்து பண்ணா யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து கெட்ட வார்த்தையே இல்லாம மாத்தி காமிச்சீங்கன்னா தப்புன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதை எதிர் மியூட் பண்ணோம் இல்ல அலோவ் பண்ணோம் தெரிஞ்சு மாத்திராதீங்கன்னு சொன்னேன் எப்படி நீங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ணிக்காம இருக்கலாம் அதை வச்சே ஒரு பெரிய ஒரு நியூஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அவரும் அந்த பேங்க்ல வேலை செய்யற ஒரு ஃப்ரெண்டும் ரோடு கிராஸ் பண்ணி இப்படி போவாங்க திருப்பி வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா த